。少爷，咱们可不能用钱赎人呐。为什么？这你还不明白？齐老六是个土匪，本就是老爷要杀的人，现在反倒要从他手里赎人，就算是赎回来了，依着老爷的脾气，也会责罚少爷的。阿平叔说的对，咱爹把禁毒看得比命还重要。那你说现在怎么办？我要夜袭魔鬼林，打那个狗东西一个措手不及，把老爷子给救出来。太好了，到时候把齐老六杀了，再把爹给救出来，爹一定会夸我们干得漂亮。嗯。哎，阿哥，大哥叮嘱过，一旦有爹的消息，马上通知他。通知他干什么？大哥冰多。哼，我飞龙队也不是吃素的，没他。我照样能救出咱爹。你这不是拿爹的命跟大哥赌气吗？哎哎，小姐，二少爷不通知飞虎也是有道理的。老爷和飞虎恩怨未了，如今他落难，反倒是飞虎把他给救了，他的面子挂得住吗？再者说，夜袭魔鬼林需要极其保密，如果保安团兴师动众，一定会走漏消息的。小妹，听明白了吧？以后做事儿。多动动脑子，别那么鲁莽。走就因为他是蓝凤凰，你就不去？这蓝凤凰跟那龙老头的屁股后面紧着呢。<笑>不仅如此吧，你离家出走那年，蓝凤凰对你可是牵肠挂肚。少跟我扯淡！<笑>迅速集合部队，前往青崖岭，别让大蚂蚱跑了。团总，你要夜战，他们可是惯匪。少长他人志气，灭老子威风。我告诉你。老子龙飞虎带的兵，还能怕一群毒匪吗？你去干嘛？随你们去青崖岭啊！你去那儿干嘛？你不是留下我看结果吗？那每次剿匪，我必须都得跟着，说不定啊，能马上查出杀死我大伯全家的凶手呢。个小毛丫头，我们去夜战，你跟着捣什么乱呢？你。好，行了，让他去吧。去也行，两条，第一没马骑，第二，打起来了没人雇你。你可是个花花闺女，落在土匪手里，那可就惨了。行了，走吧。<笑>我压根儿也没指望你们会发什么善心管我。是。<笑>行啊，你们胡县长一年多少俸禄啊？啊，这么多钱打哪儿来的？哎呦，唐老大，我就是个小书记员。再者说了，您跟胡县长之间的交易，干一桩对一笔，这也对您好啊。您管钱是哪儿来的干嘛呢？好，钱我收了，走吧。唐老大，龙飞虎已经带着队伍去青崖岭的路上，青崖岭离龙城二十里。你哪儿那么多屁话呀？啊，老子一定会赶在之前把事儿办了。您可别忘了，已经留下花背蛇的蛛丝马迹呀、啊。私もない性能がある。論証者や論証の中に匹敵な人はいない。人数が少ないが、モグリの知性を利用して一網打尽します。
贩卖大烟的商人陆征明竟然是个日本人，这似乎预示着更深的阴谋。跟上。贿赂汤麻子，杀死大蚂蚱，把龙飞虎的注意力引向花寨。陆征明的人，在魔鬼林剿灭飞龙队，意在蚕食龙寨武装，此乃连环计。少当家的，前面就是魔鬼林了。摸清楚了，大马上就住在最东头的那个屋里，动手吧。走。来人，明白。进来，我走。花背蛇是龙振彪的死党，是龙寨在龙啸山最大的帮凶。这一步，意在釜底抽薪。相助，帮咱们蚕食了飞龙队
注意安全。可这个路征明，神秘莫测，不是个简单人物啊。有人经过了精心的准备，这才打了我们一个措手不及啊！他七老六的伤亡也不比我们少，可给老子重新整队，我要杀光了他们！可怕的不是七老六，是那些神秘的黑衣人呐、啊！可我爹还在他们手里，我看未必。你不要太冲动了，我感觉老寨主根本就不在他们手里，肯定是有人利用了七老六把我们引进了陷阱，要消灭我们呢、啊。撤！撤！姐夫，他们他们都没命了，飞龙队，咱俩怎么办？哎呀，去找陆正明去。走。哎，走。啊！啊！走妥妥的，没什么事，那我先走了啊
太奇怪了。咱们到了大蚂蚱那儿，也没见着我大哥呀。他昨天晚上根本不在那儿，我倒感觉像是有人故意安排了一场戏给我看。没错，咱们刚刚行动的时候，那个报信的皮虾就溜了。别让我逮着他，逮着他我捏死他。哎，唐总，大蚂蚱临死的时候提到了花背蛇，还说让咱们帮他报仇。团座怎么看？会不会是花背蛇利用大蚂蚱杀了我大伯全家，然后再嫁祸给龙寨龙振彪？螳螂捕蝉，黄雀在后，现在又派人杀了大蚂蚱，这不就是先嫁祸后灭口吗？哼，你终于明白了，你大伯一家不是龙家灭的口。可谁又是真凶呢？花背蛇和龙家可是八拜之交，按理说没道理这么做呀。八拜之交怎么了？在龙啸山龙城，除了咱们龙寨，花背蛇的势力最大，可他是千年老二。咱们离家这么多年了，世事难料。要是他不想做老二了呢？想把大哥扳倒，自己取而代之呢？龙团长。你应该依据大蚂蚱临死前说的话，去花家一探究竟，说不定啊，能马上查出杀死我大伯全家的证据。这用不着你教我。昨天晚上那出戏，就很明显，说明他们希望我去找花背蛇，最好双方火并起来。我看你就是不想去，你是不是因为你们龙家同花家的交情，不愿意得罪花背蛇？你真的这么看我吗？对，兵匪一家，胡说八道你！你龙团长，不好了，昨夜飞龙队在魔鬼林遭到了伏击。哎呀！这一单生意做成之后，侄儿我不会亏待七叔。<笑>大侄子，用不着跟你这七叔这客气，<笑>来日方长。再说了，咱们爷俩的合作不才开始吗？<笑>七叔说的对，啊，来，我以茶代酒，敬七叔一杯。我只是担心呐。这件事情如果让龙飞虎知道了，哼，龙飞虎，他爹龙振彪的事儿就够他喝一壶了。他要是敢动我的东西，哎呀，怎么这么不小心呢？啊！哎呀，来，我帮你。哎呀，少公子，你看这个，都停手。住手！这是谁的货？是大爷我的货。怎么？我这货有问题？花公子，你这可犯的是大烟！哟，你小子见识不浅呐，还知道这是大烟？是大烟怎么了？老子我愿意卖！弟兄们，跟我传，等一等。我们徐家码头不运这些玩意儿。徐怀小，你可别敬酒不吃吃罚酒啊！当心你惹急了我，我让你死的比你大伯还惨。只要我不死，这玩意儿就别想从我码头运走。<笑>好好好。徐海小，有种，有种啊！哥，嗯，小公子，哥。
都到家了，你怎么不进去啊？我不想进去。二哥的事你都知道了，飞豹，你给我下来！哼，来来来，飞豹，下来吧。龙飞豹，你这个窝囊废、没用的东西！我问你，夜袭魔鬼林为什么不向我汇报？我为什么要向你汇报？龙寨你做不了主。你这个家当的好啊！龙老头苦心经营的飞龙队就这样被你毁了，我看你就是个不折不扣的败家子儿。我败家子儿怎么了？我败家子儿也比你逆子强。我实话告诉你，就算你把老爷子救出来。他也不会领你的情。好了，二哥，大哥是我叫回来的，咱们赶紧商量怎么去救爹。吵什么吵？吵没有用，咱们现在心情是一样。飞豹，事情不像你想象的那么简单。如果贸然行动，不但救不了你爹，反而会害了你。你听着，以后有什么事先向我汇报，否则的话。龙老头要有什么事，你自己负责。丫头，以后有事到团里找。好，知道了。好好照顾他。来。团长，上峰指示给我们保安团配发的军火如期抵达指定地点，让我们火速接应。还是我去吧。这军火是军队的生命，我不放心呐。还是我亲自去吧。报告，报告团总，乡政府门口有人闹事，还带着一具尸体。走，去看看去。少公子。胡县长，血门血案煞无结果，如今血门仅存的骨肉又被恶人活活杀死，这堂堂民国还有没有王法？还有没有青天呐？为此难者兵冤！为此难者兵冤！为此难者兵冤！我这个县长。无能啊！对不住龙城的百姓，眼下唯有保安团的龙团长才是这桩血案的主心骨。乡亲们，你们要相信他，龙团长有胆气、有魄力，制服华家黑恶，为死难者复仇。要相信他。我们要见龙团长！我们要见龙团长！我们要见龙团长！谁杀的？是华金堂兴的兄。他为什么杀他？就是因为我们少公子拒绝给他运大烟。华金堂，龙团长，龙小山禁烟，可是令尊龙振彪老英雄不二的意志啊！龙团长，今天早上因为贪污着华家。强调我们身为军人，当保境安民，铲除黑恶
把这张血案交给我，我李信一定为屈死的人雪恨。不用了，这件事情我亲自去，你去接保安团的军火。马上集合队伍，包围花背蛇的山寨，如遇抵抗，格杀勿论。团座放心，跑不了的花金堂。谢谢龙团长，谢谢胡县长，谢谢为我们徐家伸冤报仇啊！来源，哎，都看他了吗？看。大蚂蚱没办成的事儿，龙飞虎自己入了瓮。哎呦，这花金堂贩卖大烟，又打死徐怀晓的事儿，龙飞虎要不治他的罪，都无法跟龙城的百姓交代。还不光如此，那花背蛇在龙啸山是吃素的吗？龙飞虎要办他的亲生儿子，嘿，啊，我就不信这条老蛇不开牙。结果，将是什么？火并啊！<笑>真是柳暗花明，峰回路转呐、啊！天佑我胡家！龙飞虎一旦包围了花寨，必有一场恶斗。不行，一群山匪，还不是龙飞虎的对手。大爷，哎，马上去找唐麻子，让其率众埋伏在华家附近，来个螳螂捕蝉，黄雀在后。一旦龙蛇相斗，让他助花背蛇一臂之力，诛杀龙飞虎。诛杀龙飞虎，四爷，他可是保安团团长，龙城最高的军事长官啊，这杀了他。如何收场啊？<笑>错了，错了，杀了龙飞虎，正好收场。山匪作乱，枪杀国军军官，上峰必派大军围剿，到时候把龙啸山各匪一网打尽。几十年来，龙啸山官匪并立的局面。在我胡四郎手里，将彻底结束。四爷，您高明啊！快去，快去！哎，四爷，这钱呢？什么钱？当初咱跟汤麻子的约定，一笔归一笔，一桩归一桩，这没钱。我怎么找他办事儿啊？我一个穷县长，官俸无起，哪来这么多现钱填唐麻子的窟窿啊？哎，咱找陆征明陆先生啊！来不及了，告诉唐麻子，我承诺他，一定会兑现。钱先欠着，先把事情干成，快去！哎。飞虎，龙花两家可是几十年的交情，共过生死，喝过血酒。一会儿到了花家，一定要克制，千万别伤两家和气。啊，你不知道什么叫法不容情吗？跟上，跟上。唐老大，唐老大，这可是杀死龙飞虎的绝好时机。哎呦，老子跟他有那么深的仇吗？再者说，我也犯不上拿兄弟的命去跟他拼吧。啊，花北蛇那老头，那哪是龙飞虎的对手？您可就不一样，您一出马就不一样了。花寨在明处，你在暗处，明暗加工，那也不能坏了规矩。啊？钱，这这这啊！是啊，钱，我刚才不跟唐老大说了吗？事发突然，胡县长一时凑不出这么多钱来
但是您放心，事成之后钱一定送到，我担保。你担保啊？你是个屁呀、啊！说，一桩归一桩，一码归一码。老子是谁呀、啊？肥。不不，<笑>老子就是肥。你见过这肥？做这亏本买卖的吗？啊？不是，他老大，他。唐老大，算了算了，小子，求求你，求你，也算给小人个薄命。小子也好回去，跟胡县长有一个交代不是？再者说了，这以后龙飞虎要是起来了。哎、没错，说了半天，就这个屁放在点上。他龙飞虎活着，对老子确实是个。告诉胡县长，这宗买卖老子接了。不过，事成之后，一个子也不能少。你放心，你放心。那您可快着点。这龙飞虎已经去花寨的路上。去花寨了啊？说完了，说完了。滚。老家伙，上花寨！是。怎么样啊？飞虎先知带这么多人来，这是要干什么呀？爹，管他干什么呢？去看看。大哥，大哥，大哥，有情况？怎么了？眼下官道发现保安团队伍。保安团？他龙飞虎不是去花寨了吗？大哥，不是龙飞虎，是旁边官道的，有罗马队，还有物资。有点意思，走，去看看。哎，啊，跟着。你带这么多人来到我花寨，不知有何贵干呢？花老前辈，您儿子花金堂杀人贩毒，人证物证俱在，请花老前辈定夺。孽障！人证物证俱在，你可认罪？爹，爹，你眼看着龙飞虎打死你亲生儿子啊！住口！飞虎贤侄，在事情没弄清楚之前，不要妄下结论。徐家几十口子被灭门，你也悬着吗？花厅堂这个畜生犯了天大的事儿，你瞧着你，话出来，来。哼，花老前辈
，花金堂杀人贩毒，犯了这么大罪，你觉得我应该如何处置啊？快点！团押的是军火呀，大哥，天上掉馅饼啊，好机会啊！东城什么都不缺，缺的就是这些玩意儿。咱们要是把他们给劫了，大哥，咱们能裹在一百人的队伍。军火当然是好东西了，不过这时候劫军火，会把胡四郎的事儿给耽误了。大哥，这桩生意的钱胡四郎还没给呢，咱们要是有了这些军火。咱怕谁呀？好，接下来军火，这样，听见没有？明白。等等，把他们吸引开以后，去趟花寨，看看那边的情况。明白。走，走，走。兄弟们，跟我上这边。走。花树是看着你长大的，犯不着拿官场上那种虚伪来兜圈子。撂个明白话，这个事儿你怎么了结？好，既然这样，那我就实话实说了。好，国有国法，家有家规。花金堂杀人贩毒，犯了这么大的罪，我理应拿他归院，这是我的职责所在。爹，爹。儿子不能去龙城啊！去龙城我就没命了。你还口口声声说你龙家几十年的交情，这这都欺上门来了，还矫情个屁呀、啊！你还在乎什么把兄弟？人家都把你当猴耍了，爹！混这东西！爹，你，飞虎。花金堂就是犯了天大的事儿，你不能在我花寨拿人。过几天，我带着这个畜生，亲自给你送到保安团去。你，宋克，龙飞虎。都督，拿人，拿人！是，我他妈打死你！啊！金昌。
有，天有天条，国有国法呀。在龙霄山上的王法，我只认一个人，那就是大哥龙振彪。